Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης Σοφαφούτης. Σήμερα θα σας δείξω μερικά πράγματα πάνω στα παλματροφοδοτικά που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επειδή πολλοί με ρωτάτε πώς έχω φτιάξει ένα τροφοδοτικό από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή, το έκανα τροφοδοτικό για 13,8V, 20A, <coughs> ε, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες γενικές οδηγίες πάνω σε αυτά τα τροφοδοτικά, ούτως ώστε αν κάποιος έχει την ικανότητα, γιατί χρειάζεται να έχεις και κάποιο επίπεδο όσον αφορά τις γνώσεις σου, για να μπορέσεις να επέμβεις για λόγους ε, ασφάλειας καταρχήν δική σου. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να επέμβεις σε ένα τέτοιο τροφοδοτικό, <coughs> όπου χρειάζεται να, να επέμβεις στον μετασχηματιστή ή σε άλλα σημεία που μπορεί να αποβούν θανατηφόρα για τη ζωή σου. Γι' αυτό, αν δεν έχεις τις απαρατούμενες ικανότητες, καλό θα είναι να μην, το, να μην επέμβεις. <coughs> Όλοι έχουμε από παλιούς υπολογιστές ε, τουλάχιστον 2-3 τροφοδοτικά καθένας στον πάγκο μας ή στο, σε ένα παλιό κουτί, όπως είναι αυτά εδώ παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένα τροφοδοτικό αν μπορείτε να το δείτε, <coughs> που είναι ε, κάπου εδώ το γράφει δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή για να δω το άλλο <coughs> αυτό είναι 400W 385W τροφωτικό 385W αυτό θα το δω. Mm. Ναι, αυτό είναι 480 βατ τροφοδοτικό. Που σημαίνει ότι από ένα τέτοιο τροφοδοτικό μπορούμε να, μπορούμε να φτιάξουμε μια τάση που εμείς επιθυμούμε και να έχουμε και ένα ικανοποιητικό ρεύμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το τροφοδοτικό έχει 5V 38A όπως μπορείτε να δείτε εδώ 5V 38 αμπέρ είναι. Εδώ. Και έχει και 12V 18 αμπέρ. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ξεπεράσουμε αν δεν ξεπεράσουμε τα 480W που είναι η ονομαστική ισχύ του θα μπορέσουμε να πάρουμε τουλάχιστον 30 με 35 αμπέρ στα 14V ή 13,8 ανάλογα ο καθένας τι θέλει να κάνει. Στη συνέχεια θα το ανοίξω, να δείτε πώς είναι μέσα, να πάρετε μια εικόνα και να σας δείξω σε ποια σημεία πρέπει να επέμβουμε και πώς. Ανοίγω λοιπόν το ένα από αυτά. Όπως μπορείτε να δείτε <coughs> έχει δύο πυγνωτές εδώ οι οποίοι είναι για την εξομάλυνση μετά την ανόρθωση των 220-230V <coughs> εδώ είναι <coughs> ένα ψυγείο όπου πάνω έχει τα, τα τραζίστρος ή τα MOSFET που χρησιμοποιεί στο παλμοτροφωτικό για να παράγει τις τάσεις που θέλουμε Δεξιά έχει ένα, ένα ποινίο το οποίο κάνει το PFC, το λεγόμενο Power Factor Correction, διορθώνει λιγάκι το συνημίτονο. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο αυτό εδώ. Ε, <coughs> Έχουμε τον κύριο μετασχηματιστή τροφοδοσίας, αυτός ο οποίος δουλεύει παλμικά σε υψηλή συχνότητα. Και εδώ έχουμε τα ανορθωτικά. Ένα ψυγείο 
όπου πάνω υπάρχουν δύο διεισότικοι σε μορφή μοιάζουν με τραζίστορ ισχύω, αλλά είναι δύο δι με τρία ποδαράκια αυτά εδώ τα οποία κάνουν την ανόρθωση εδώ έχουμε τους πυγνωτές τα καπάστορς που κάνουν το φιλτράρισμα και εδώ έχουμε κάποια ποινία τα οποία συνδυάζονται θα τα δείτε και σε σχέδιο έχω φτιάξει και ένα σχεδιάκι για να σας δείξω θα τα δείτε σε αυτά εδώ ε, συνδυάζονται με τους ανορθωτές ούτως ώστε να παρέχουν ε, το ρεύμα που χρειαζόμαστε στην ουσία αυτά λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας αυτά τα ποινία κατά τη μία ημι περίοδο που είναι, αγώγημη, που είναι αγώγημες οι δίωδοι ανορθώσεως αυτές λειτουργούν σαν αποθήκες ενέργειας μαζί με τους πυκνωτές και κατά την, κατά την περίοδο την οποία δεν λειτουργούν αυτά οι δίωδοι αποκόπτουν ε, τότε αποδεσμεύουν την ενέργεια τα ποινία προς το φορτίο <coughs> εκείνο λοιπόν τώρα που είναι σημαντικό για να μπορέσει να αλλάξει την τάση ο κάθε μετασχηματιστής ξέρουμε ότι έχει ένα λόγο μετασχηματισμού δηλαδή έχει έναν αριθμό σπυρών στο πρωτεύον και έναν αριθμό σπυρών στο δευτερεύον στο εκάστοτε δευτερεύον όσον αφορά τη στάση που βγάζει 5V, 12, 3,3 κλπ αρχικά λοιπόν θα πρέπει ένας που θα θέλει να κάνει μια τέτοια μετατροπή να βγάλει αυτό το transformer έχω βγάλει ένα παρόμοιο για να το δείτε πως είναι αυτό εδώ το οποίο δεν είναι ένας κοινός μετασχηματιστής δεν έχει μεταλλικά ελάσματα στον πυρήνα αλλά, τα ελάσματα, αλλά ο πυρήνα του είναι αποτελείται από κονιοποιημένο σίδηρο με προσμίξεις ούτως ώστε να μην έρχεται στον κορεσμό όταν δουλεύει σε υψηλέ συχνότητε. Επειδή αυτά τα τροφοδοτικά δουλεύουν σε υψηλέ συχνότητε, παράγουν παλμού σε υψηλέ συχνότητε, δεν δουλεύουν δηλαδή στα 50 Hz ή στα 60 που δουλεύει ένα απλό μετασχηματιστή συμβατικό, πρέπει ο πυρήνα του να μην έρχεται στον κορεσμό. Και λόγω του ότι δουλεύουν σε πολύ υψηλέ συχνότητε, έχουν και πολύ μικρό πυρήνα, γιατί ε, η ισχύ του μετασχηματιστή και ο κορεσμό του. Εξαρτάται από τη, από τη συχνότητα. Μια παράμετρο είναι και η συχνότητα. Όταν ανεβάζει τη συχνότητα, μικραίνει τον όγκο. <coughs> Άρα λοιπόν, εμεί τι πρέπει να κάνουμε, Πρέπει να ανοίξουμε αυτό το μετασχηματιστή. Να βγάλουμε δηλαδή την πομπίνα στο, στη μέση. Για να βγάλουμε όμω, επειδή αν βλέπετε εδώ, αν φαίνεται καλά, <coughs> εδώ πέρα υπάρχει μια σχισμούλα εδώ και εδώ. Πρέπει να τραβήξουμε αυτό γιατί ο μετασχηματιστής αποτελείται από ένα ε, είναι ένα ε κεφαλαίο είναι δηλαδή αυτό εδώ έρχεται έτσι και εδώ σχηματίζει ένα, στη μέση ένα πόδι συνεχίζει από εδώ και έρχεται μέχρι εδώ και από πάνω μπαίνει το γιώτα αυτό είναι το ε και αυτό είναι το γιώτα για να βγάλεις όμως το γιώτα να το ξεκολλήσεις ο κατασκευαστής το έχει κολλήσει με ένα εποξικό υλικό είναι πολύ δύσκολο θα πρέπει δηλαδή με ένα εγώ τι κάνω σε αυτά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει βέβαια. Ε, και να σας πω την αλήθεια, εκείνο το τροφοδοτικό που έφτιαξα δεν ήταν το πρώτο που δοκίμασα, γιατί το πρώτο μου έσπασε ο πυρήνας. Σπάει εύκολα αυτό το υλικό. Είναι κονιοποιημένο σίδηρος με κεραμικές προσμίξεις που σπάει εύκολα. Δεν μπορεί να βάλεις ένα κατσαβίδιο και να χτυπήσεις με ένα σφυρί γιατί θα σπάσει. Άρα πρέπει να βάλεις ένα νηστεράκι εδώ σαν και αυτό εδώ και να το ζεστάνεις από πάνω με το κολλητήρι πολύ καλά. Μήπω και κάψει την κόλλα. Αν κάψει την κόλλα αυτή ή αυτή, και αυτή εδώ, τότε ενδεχομένω στη μέση να μην έχει κολλήσει καλά και να μπορέσει να το σηκώσει να το βγάλει. Αφού βγάλει λοιπόν τον πυρήνα, ο πυρήνα είναι αυτό, θα μείνει το τούμπο σχέτο. Θα μείνει δηλαδή η μπομπίνα σχέτη. Τότε πρέπει να ξετυλίξει, να βγάλει τα μονοτικά τα κίτρινα, να ξετυλίξει τα σύρματα, αλλά. Κάθε ποινίο που θα ξετυλίγεις εδώ πέρα, σε αυτές τις επαφές καταλήγουν τα ποινία. Κάθε ποινίο που θα ξετυλίγεις θα πρέπει να μετράς πόσες σπήρες έχει και με ποια φορά είναι τυλιγμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρεις ακριβώς τον αριθμό των σπυρών και με ποια φορά είναι τυλιγμένο. Πρέπει να τα σημειώσεις ένα πρόχειρο χαρτί. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα χαρτί
και παραδείγμα χάρη να κάνεις το εξής να λες ο μετασχηματιστής μου είναι αυτός νομίζω φαίνεται λοιπόν εδώ έχω τους ακροδέκτες 1, 2, 3, 4 5, 6 τους αριθμίσεις κιόλας. Ένα, έξι. Και εδώ έχω έχω δύο ακροδέκτες. Εφτά, οχτώ. Για το κάθε τύλιγμα λοιπόν που θα αφαιρώ θα λέω από πού το αφαίρεσα. Παραδείγματος χάρη, αν αφαιρέσω το τύλιγμα που είναι σε αυτούς τους δύο ακροδέκτες θα πρέπει να κάνω ένα σχεδιάγραμμα και να λέω το τύλιγμα αυτό ήταν στους ακροδέχτες 1 και 2 και η φορά τη λίγματος στον πυρήνα παραδείγματος χάρη ήταν αυτή ήταν αυτή εδώ ξεκινούσε το 1 και εδώ τελείωνε το 2 μετά από πολλές στροφές φυσικά μετράω και τον αριθμό των σπυρών και το ονομάζω Ν βάζω ένα δίχτυ αν αυτό το τύλιγμα παραγνώτης χάρη ήταν τον 5V, το οποίο θα το έχω βρει εγώ, ανοιχνεύοντας την πλακέτα. Συνήθως, τα 5V καταλήγουν σε πυκνοτές που είναι το πολύ 10V. Αν είναι 12V, καταλήγει σε πυκνοτές που είναι 16V. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό το κύκλο, το... επίσης μπορώ να το βρω από τα χρώματα των καλωδίων. Το κίτρινο ή το κόκκινο, ή το πορτοκαλί καθορίζει μια ξεχωριστή τάση επομένως αφού βρω λοιπόν που ανήκει αυτό τότε το ονομάζω πες ότι ήταν ας πούμε ότι είναι 5V το ονομάζω νι 5 βάζω ένα δίχτυ για να ξέρω ότι είναι το τυλίγμα των 5V μετά το επόμενο ας υποθέσουμε ότι είναι τυλίγμα των 12V θα είναι το 3 4 θα πω λοιπόν Α, δεν είπα ότι στο πόσο σπίρες ήταν. Ας υποθέσουμε ότι ήταν το τύλιγμα των 5 είχε 6 σπίρες. Γράφω 6 τέρνες. 6 σπίρες. Το τύλιγμα των 12 που είναι στο 3 και 4 ε, αυτά συνήθως ακολουθούν πάντα την ίδια φορά. Θα είναι στο 3, 4 και θα γράψω νι 12 για να ξέρω ποιο είναι Ίσον, παραδείγματο χάρη, λογικά αυτό θα έχει, αν αυτό είχε 6, τότε το άλλο θα είχε ε, περίπου 6 και 6, 12. Θα είχε μεγαλύτερο από εδώ, γύρω στι 13 πύρε πέσει. Μπορούμε να το βρούμε, να κάνουμε πράξη τώρα, με ένα κομπιτεράκι θα το βρούμε. Οι τιμέ που λέω είναι υποθετικέ. Οπότε πάνω στις 6, <coughs> αν υπολογίσουμε λοιπόν στον αριθμό 6, ότι έχουμε 6 σπίρες 5V, σημαίνει ότι το, ο, ο, το, οι σπίρες αναβολτ είναι 1,2. Δηλαδή χρειαζόμαστε για κάθε 1,2 σπίρες παράγεται 1V. Οπότε τα 5V παράγονται με 6 σπίρες. Άρα αφού έχουμε λοιπόν τον αριθμό των ε, σπυρών αναβολτ που είναι Τέρνς αναβολτ ίσο 1,2 θα βρούμε ότι τα 12 βολτ είναι 1,2 επί 12 ίσο θα βρούμε περίπου 14,4 σπίρες στο επόμενο τύλιγμα ούτω κάθε εξής συνεχίζουμε και για τα υπόλοιπα όμως εκείνο το σημαντικό σημείο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξή. Συνήθως το πρωτεύον σε αυτούς τους μετασχηματιστές που είναι και περισσότερες σπίρες και είναι και πιο λεπτό σύρμα είναι τυλιγμένο πάνω από το δευτερεύον. Τι κάνουν οι κατασκευαστές. Τυλίγουν ας πούμε μία στρώση πρωτεύων στο, μέσα μέσα στον πυρήνα μετά βάζουν τα δευτερεύοντα και από πάνω από τα δευτερεύοντα ξανατυλίγουν το πρωτεύον. Συνεχίζουν το πρωτεύον. Επομένως, αν είναι έτσι η κατασκευή, θα πρέπει να ξετυλίξετε το πρωτεύον, το primary, 
να σημειώσετε τη φορά του, ενδεχομένω η φορά του να είναι διαφορετική, δεν ξέρουμε πώ θα είναι, να σημειώσετε πόσε πύρε ήταν. Δηλαδή, σημειώνουν τη φορά του, πε ότι είναι αυτή. Εδώ είχα μια φορά, α πούμε, υποθέσουμε ε, counter clockwise, αντίστροφα από του δείκτε του ρολογιού, CCW, και εδώ έχουμε μια φορά, α υποθέσουμε CW. Θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν τη φορά περιστροφή των τυλιγμάτων και τον αριθμό των σπυρών, δηλαδή turns. Βάζω ένα, ένα, ένα PR κάτω για να ξέρω ότι είναι primary, το πρωτεύον. Και γράφω H σπύρε, όσε είναι, ξέρω εγώ. Ίσον, ε, α υποθέσουμε, 60 σπύρε. Δεν, δεν ξέρω πόσο είναι. Ένα υποθετικό νούμερο βάζω. Καλώ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να ξανατυλίξουμε το πρωτεύον από πάνω, όπω ήταν, με την ίδια φορά. Αφού λοιπόν αφαιρέσουμε όλα τα δευτερεύοντα από το Transformer, τότε εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι αν ας υποθέσουμε ότι το τροφοδοτικό αυτό δίνει όπως είπαμε και πριν 5V 38A μία καλή τιμή για να πιάσουμε να μην ξεπεράσουμε και τα 480W που είναι αυτό είναι να, κάνουμε, να το κάνουμε 30A και φτιάξουμε να υποθέσουμε 14V ή 13,8 που χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε πομποδέχτες ή ακόμα και σε φορτιστές αυτοκινήτων 13,8 επί 30A μας δίνει 414W είναι πάρα πολύ καλά θα έχουμε και περίσευμα ισχύω, που σημαίνει τροφοδοτικό θα δουλεύει ξεκούραστα έτσι, οπότε αυτό για να γίνει 30A θα πρέπει να πάρουμε ένα σύρμα το, το οποίο να έχει τη διάμετρο του σύρματος που βρήκαμε στα 5V θα χρειαστεί ένα παχύμετρο να μετρήσουμε το σύρμα τη διάμετρο του σύρματος ή ακόμα και μικρόμετρο κάνει καλύτερα έχω ένα εδώ τώρα αλλά δεν υπάρχει λόγος να σας το δείξω ένα μικρόμετρο για να βρούμε τη διάμετρο του σύρματος ακριβώς ποια είναι και να αγοράσουμε λίγο σύρματάκι δεν θα χρειάσει παραπάνω από ένα μέτρο πιστεύω γιατί αυτό το σύρμα είναι το κατάλληλο για να μας δώσει το αμπεράζ που θέλουμε υπολογίζουμε λοιπόν με, το, με τα δεδομένα που έχουμε ότι 13,8 volt για να πάρω εγώ με, αυτό, με αυτή την παράμετρο με 1,2 σπίδες ανα βολτ χρειάζομαι 13,8 επί 1,2 ίσον 13,8 επί 1,2 συγγνώμη δηλαδή 16,56 σπίδες χρειάζομαι δηλαδή 16,5 σπίδες τέρνες Καλώς. Θα μου πείτε το, η μισή σπίρα πώς θα γίνει. Ε, μπορούμε καθώς τυλίγουμε το μετασχηματιστή μας όπως τυλίγουμε ας πούμε ότι ξεκινάμε από εδώ το τυλίγμα. Όταν θα μπει το σύρμα μέσα και θα αρχίσουμε να το τυλίγουμε η τελευταία σπίρα η δέκατη έκτη θα ολοκληρωθεί. Θα φτάσει πάλι μέχρι εδώ. Όμως επειδή θέλουμε μισή ακόμα θα προχωρήσουμε και θα πάμε μέχρι εδώ, διαγωνία, απέναντι. Άρα θα έχουμε μισή σπίρα μέχρι εδώ. 180 μοίρες. Από εδώ θα βγάλουμε το σύρμα και δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την επαφή, εκτός αν αυτή η επαφή δεν ανήκει στα, στο πρωτεύον. Αν ανήκει στο δευτερεύον, τότε θα μας έχει περισσέψει από τα άλλα τυλίγματα, τα 12V και τα λοιπά που θα έχουμε αφαιρέσει. Οπότε μπορούμε εκεί πάνω να το βάλουμε. Και έτσι θα ξέρουμε ότι θα ξεκινάει από εδώ, θα, θα τελειώνει εδώ και θα ξεκινάει εδώ. Άρα αυτό θα είναι το 13,8. Αυτά όσο έχουν να κάνει με το μετασχηματιστή. Εν τω μεταξύ θα πρέπει μετά πάλι να κλείσουμε τον πυρήνα κανονικά όπως είναι και να βάλουμε κόλλα εδώ πέρα, μια κολίτσα εποξική να μην... Γιατί αυτά δονούνται όταν δουλεύουν, ε? όταν δουλεύουν σε παλμούς υψηλής συχνότητα, αυτά δονούνται. Θα πρέπει λοιπόν να το κολλήσουμε πάλι και... Τώρα να σας πω 
στη συνέχεια τι άλλο έχουμε να κάνουμε επειδή αυτά τα τροφοδοτικά έχουν κυκλώματα έχουν κάποια τσιπάκια τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν τη διαμόρφωση των παλμών γιατί αυτά τα τροφοδοτικά δουλεύουν με διαμόρφωση διάρκειας παλμών συνήθως η πλειοψηφία έχει ε, σταθερή συχνότητα και, <coughs> και διαμορφώνονται οι παλμοί η διάρκεια των παλμών δηλαδή ένα τετραγωνικός παλμός θα σκοτώσουμε είναι αυτός εδώ πέρα εντάξει δεν τον έκανα και καλά τετραγωνικό πρέπει αυτά να είναι ίδια διάρκεια. αυτό εδώ με αυτό εδώ να έχει διάρκεια και με αυτό εδώ ε, σε αυτά τα τροφοδοτικά τι γίνεται αλλάζει η διάρκεια του παλμού δηλαδή αυτό εδώ το εύρο αυτό εδώ αλλάζει ε, ξεκινάει η παλμή όταν θέλει να παράγει μικρή ισχύ είναι στενή και όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ισχύ τότε οι παλμοί αρχίζουν και πυκνώνουν ε, μάλλον ε, διευρύνεται το εύρο. μέχρι που το εύρο στάνει κάπου περίπου στο 48% αυτό λέγεται duty cycle που σημαίνει ότι όταν αυτό λέμε ότι είναι 48% άρα είναι το 48% της συνολικής περίοδου τάφου. Καλώς. Αυτή, λοιπόν, η, αυτός ο έλεγχος των παλμών γίνεται από κάποια ολοκληρωμένα όπως μπορείτε να δείτε εδώ μέσα υπάρχει ένα. Να το αυτό εδώ. Αυτό το ολοκληρωμένο εδώ που βλέπετε είναι. Δεν ξέρω να φαίνεται καλά. Ούτε μπορώ αυτή τη στιγμή να διαβάσω τη γράφη. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτό η κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί τα δικά της. Εκείνο που θα χρειαστεί όμως είναι να να κατεβάσετε το data sheet από την εταιρεία που το βγάζει για να έχετε μια εικόνα του αυτού του chip. Να δείτε πώς ακριβώς δουλεύει, ποιε είναι οι ακίδες εισόδου, εξόδου κτλ. Γιατί αυτό το chip οδηγεί και τα MOSFET που βρίσκονται στην ε, που βρίσκονται στο πρωτεύωρο, στο primary και ελέγχουν το, τη διάρκεια των παλμών ένα άλλο σημείο λοιπόν είναι εδώ μάλλον είναι εδώ, αυτό εδώ κάτω αν μπορεί να το δει κανείς μοιάζει σαν ένα μικρό τραλισσοράκι με τρία ποδάρακια αλλά δεν είναι τραλισσοράκι αυτό, είναι ένα ολοκληρωμένο που λέγεται LM431 ή KA431, είναι το ίδιο πράγμα, ανάλογα ποιος έχει φτιάξει. Αυτό είναι της National Semiconductor και αυτό είναι κορεάτικο, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά λοιπόν, τι κάνουν, αυτά τα ολοκληρωμένα, αυτά είναι στην ουσία μία αριθμιζόμενη ζένερ. Τα χρησιμοποιούν σαν ε, πηγή ρεύματο για να διεγείρουν ένα οπτοκάπλερ. Το οπτοκάπλερ έχει μία φωτοδίωδο εσωτερικά. Είναι έτσι. Έχει μία φωτοδίωδο και από την άλλη μεριά έχει ένα φωτοτρανζίστορ. Όταν ανάβει φωτοδίωδος, καθιστά το φωτοτραζί στο ραγόγι μου. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό λοιπόν, αν του βάλουμε τις κατάλληλες, το κατάλληλο δικτύωμα αντιστάσεων στο LM431, που είναι ένα πράγμα έτσι, Αν βάλουμε το κατάλληλο δικτύωμα αντιστάσεων κυρίω σε αυτόν εδώ, γιατί αυτή καθορίζει το ρεύμα που διέρχεται, καθορίζεται από αυτό το δικτύωμα, από το λόγο αυτών των δύο αντιστάσεων. Επομένω, θα μου πείτε καλά όλα αυτά, αλλά γιατί τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε διότι ε, το τροφοδοτικό μα που παράγει, α υποθέσουμε, τα 5V και τα 3,3 και τα 12, ε, τα ελέγχονται αυτά ως προς την ορθότητά τους 
αν όντω είναι 5 βόλτα, αν όντω είναι 12 ή αν όντω είναι 3,3. Από κυκλώματα τέτοιου τύπου. Δηλαδή, αν αλλάξει η τάση εδώ πέρα, επειδή εδώ, εδώ εγώ παίρνω το, αυτό το σημείο και το ενώνω στα συν 5 βόλτα, ας υποθέσουμε. Αν αυτή η τάση εδώ πέρα μου γίνει 10, αυτομάτως θα αλλάξει η ροή ρεύματος εδώ, θα αλλάξει γενικά η συμπεριφορά αυτού εδώ και αυτό με τη σειρά του, θα μου πυροδοτήσει αυτό εδώ, το οποίο αντίστοιχα θα φέρει σε αγωγημότητα ή σε αποκοπή, ανάλογα πως είναι το κύκλο μα φτιαγμένο, το τραζίστορ αυτό, το οποίο αυτό το τραζίστορ δημιουργεί ένα feedback στο ολοκληρωμένο, στο τσιπάκι που ελέγχει το PWM. Θα το ελέγχει τα μοσφέ της χείος. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το τροφωτικό να, να κλείσει. Άρα δεν μπορώ εγώ να κάνω τις αλλαγές αυτές, να αλλάξω τάση και να αφήσω αυτά τα ίδια. Πρέπει να αλλάξω αυτές τις αντιστάσεις. Εφόσον εγώ θα ανεβάσω την τάση από τα 5 στα 14, θα πρέπει να ανεβάσω και αυτή την αντίσταση, ούτως ώστε η τάση εδώ να παραμείνει σταθερή η τάση αναφοράς, the reference. Αυτά όσο, έχ, όσο έχουν, αυτά όσον αφορά τον έλεγχο, τον έλεγχο από βραχικυκλώματα ή υπερτάσεις που κάνει το PWM σε συνεργασία με αυτά τα εξαρτήματα. Όμως υπάρχει και ένα άλλο κέριο σημείο, πάρα πολύ κέριο σημείο. Αυτό εδώ το εξάρτημα, αυτό εδώ το ποινίο που βλέπετε, το οποίο συνδέεται μετά τα ανορθωτικά και όπως είπα έχω φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα θα σας το δείξω για να πάρετε μια εικόνα γενική πως είναι αυτά τα τροφοδοτικά φτιαγμένα αυτό το εξάρτημα επειδή εδώ όπως είναι διαχειρίζεται ας υποδέσουμε 12V αυτή τη στιγμή 12V 18A όταν εγώ θα πάρω να περάσω εδώ μέσα 30A αυτό θα έρθει στον κόρο και δεν θα συμπεριφερθεί σωστά όπως πρέπει Υπάρχει ολόκληρη ανάλυση πάνω σε αυτό το πώς δουλεύει ακριβώς. Άρα, τι συνιστάται να κάνω σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το ποινίο. Θα πρέπει καταρχήν να το ξετυλίξω και έχω βγάλει ένα να το δει πώς είναι. Αυτό εδώ. Να το ξετυλίξω, να βγάλω τα σύρματά του όλα. Αυτά είναι παράλληλα ποινία που βλέπετε εδώ. Μη σα μπερδεύουν. Είναι δηλαδή, αντί να βάλει ένα σύρμα, ας υποθέσουμε, των 2,5 χιλιοστών, βάζει δύο σύρματα τον εν, του 1,3 ας πούμε μιλιμέτρ και τα τυλίγει παράλληλα δηλαδή ένα ποινίο είναι στην ουσία που είναι τυλιγμένο παράλληλα μαζί με ένα άλλο και τα χρησιμοποιεί για να αυξήσει το ρεύμα για να μην παρουσιάζουν αντι, αντίσταση ομική ή μεγάλη ξετυλίγουμε λοιπόν αυτά τα ποινία βγάζουμε τα σύρματα τελείω, αφαιρούμε τα σύρματα και πρέπει να βρούμε άλλον ένα τέτοιο πυρήνα με το ίδιο χρώμα γιατί ο χρώμα, το χρώμα καθορίζει το permeability το λένε τη μαγνητική διαπερατότητα πρέπει να βρούμε ένα ίδιο πυρήνα να τον βάλουμε μαζί με αυτό τον πυρήνα να τους ενώσουμε μαζί πλάι πλάι και να τυλίξουμε ένα καινούριο σπήρωμα του ανάλογου διαμετρήματος για να αντέχει το ρεύμα τα 30 αμπέρ που θέλουμε πάνω στους δύο πυρήνες μαζί δηλαδή φανταστείτε αυτό έτσι ένα λεπτό Για χάρη την ευκολία πήρα δύο μικρούς πυρήνες για να σας δείξω τι εννοώ. Δεν είναι κατάλληλη αυτή. Ούτε το χρώμα, ούτε το μέγεθος. Λοιπόν, πες ότι είναι αυτοί οι σωστοί πυρήνες. Τους βάζουμε πλάι-πλάι, έτσι, και περνάμε δύο σύρματα μαζί, έτσι, και ξεκινάμε να τυλίγουμε. Ορίστε. Θα πρέπει όμως τα σύρματα να, είναι, να μην καβαλάει το ένα το άλλο, να είναι υπ' αυτή την έννοια, δίπλα-δίπλα. Έτσι, περνάω τα σύρματα μέσα. Τα πιέζω να κάτσουνε και συνεχίζω μέχρι να ολοκληρώσω.
Όπω βλέπετε, έχω, έχω φτιάξει δύο σπήρε αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστώ τόσε σπήρε όσε ήταν. Έχω φτιάξει δύο σπήρε. Θα χρειαστώ τόσε σπήρε όσε ήταν οι αρχικέ σπήρε των 12V, του ποινίου των 12V, γιατί το ένα ποινίο από αυτά είναι 12V, το άλλο είναι 5V. Θα χρειαστώ λοιπόν τις σπήρε που είχε το 12V, ενδεχομένω και, και λίγο παραπάνω. Αυτό το μέγεθο δεν είναι γραμμικό. Δεν υπολογίζεται έτσι, όπω υπολογίσαμε πριν τον αριθμό των σπυρών. Αυτό το μέγεθο είναι μια πολύπλοκη εξίσωση που το βγάζει όπου πρέπει να γνωρίζεις πολλές παραμέτρους από το πυρήνα, από τη συχνότητα λειτουργίας τροφοδοτικού και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν του παρόντος να σας πω. Εμπειρικά όμως μπορείτε να δείτε ότι ε, με μία, δύο, τρεις σπήρες πάνω κάτω αυτό μπορεί να χρειαστεί να το βγάλετε κανένα δύο και να το ξαναφτιάξετε. Ε, με μία, δύο σπήρες πάνω κάτω θα το πετύχετε. Εγώ αρχικά όταν έφτιαξα το τροφοδοτικό ε, δεν το πέτυχα αμέσω. Επειδή όμω έχω παλμογράφο, έβαζα, έβαλα τον παλμογράφο και είδα ότι το ποινίο όταν ζητούσα ρεύμα πήγαινε γρήγορα στον κόρο και έπεφτε, κατέρεε το σύστημα, κατέρεε η κυματομορφή. Αυτό σημαίνει στα ποινία, καταραίουν. Ε, δηλαδή χάνει η κυματομορφή το σχήμα τη. Και έτσι λοιπόν πρόσθεσα. Κάποιε σπήρε δεν θυμάμαι ακριβώ πώ τι είχα βάλει. Αυτό εξαρτάται από το κάθε τροφοδοτικό και την κατασκευή του. Γιατί είναι, όλα είναι διαφορετικά, αλλά όλα στηρίζονται στην ίδια αρχή λειτουργία. Γι' αυτό και είπα ότι αρχικά ότι θα χρειαστεί κάποιο να έχει κάποιο επίπεδο γνώσεων. Γιατί αν δεν γνωρίζει μερικά πράγματα σε βάθο, δεν θα μπορέσει εντελώ εμπειρικά να το κάνει. Και μπορεί να είναι και επικίνδυνο για τη ζωή του, επαναλαμβάνω. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω. Υπάρχει ένα βίντεο, αν θέλετε να το δείτε, που έχω φτιάξει αυτό το τροφοδοτικό, αλλά δεν εξηγώ πώς το έκανα, που βγάζει 13,8V 20A και λειτουργεί. Μέσα στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε, αν προσέξετε καλά, τους δύο πυρήνες. Κάπου εκεί θα δείτε ότι είναι τυλιγμένο το, το ποινίο πάνω σε δύο πυρήνες. Φαίνεται σε μια φωτογραφία που έχω στο τροφοδοτικό που προανέφερα. Θα σας παρουσιάσω και το σχεδιάγραμμα, ένα τυπικό σχεδιάγραμμα είναι, δεν είναι ακριβές σχεδιάγραμμα για να καταλάβετε πάνω κάτω πώς είναι η δομή ενός τροφοδοτικού και ελπίζω να τα καταφέρετε. Όποιος έχει, αν κάποιος έχει απορίες μπορεί να μου κάνει ένα σχόλιο, πολύ ευχαρίστως θα το απαντήσω. Δεν έχουμε, σε αυτό το βίντεο δεν προσπάθησα να κάνω μια θεωρητική ανάλυση του τροφοδοτικού γιατί θα μας έπαιρνε πάρα πολλέ ώρες. Και δεν έχει και νόημα. Ε, νόημα έχει, αν κάποιος έχει τις ικανότητες όπως προανέφερα, να φτιάξει κάτι που δεν θα του κοστίσει σχεδόν τίποτα. Γιατί όπως βλέπετε, τα ίδια υλικά χρησιμοποιείς. Που ήδη έχει μέσα, άντε να χρειαστείς ακόμα έναν πυρήνα που μπορεί να βγάλεις από ένα άλλο τροφοδοτικό και να βάλεις. Ή να χρειαστείς λίγο πιο χοντρό σύρμα ή αντί να αγοράσεις σύρμα πιο χοντρό, μπορείς αντί για δύο τυλίγματα παράλληλα, να βάλει τρία ή αντί για τρία να βάλει τέσσερα παράλληλα τυλίγματα. Πάλι αυξάνει το ρεύμα έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό που προανέφερα. Κάποια σχέδια πάνω στα οποία θα σα εξηγήσω τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε. Στα σημεία αυτά βλέπουμε τα τρία δευτερεύοντα που αφαιρούμε. Καθώ επίση και του πυγνωτέ αυτού δεν χρειάζονται. Τι διόδου μπορούμε να τι αφαιρέσουμε και, τα... και αυτά τα ποινία εξομάλυνση. Επίση, οι αντιστάσει που παίρνουν δειγματοληψία από τι τάσει και κατεβαίνουν κάτω θα αφαιρεθούν. Θα παραμείνει μόνο μία, τη οποία η τιμή θα υπολογιστεί. Τη δείχνω σε άλλο σχέδιο πώ υπολογίζεται. Αυτό το τύλιγμα δεν θα αφαιρεθεί. Και αν αφαιρεθεί για λόγου πρακτική, θα πρέπει να το ξαναβάλουμε. Διότι αυτό τροφοδοτεί το PWM. Πάμε στο επόμενο σχέδιο. Στο επόμενο, στο επόμενο σχέδιο βλέπουμε το καινούριο ποινίο των 13,8 volt. Εδώ γράφω κάποιες οδηγίες πώς θα υπολογιστεί. Ήδη έχω πει κιόλας. Και εδώ βλέπουμε τα δύο ποινία 
που τυλίγονται παράλληλα σε διπλό πυρήνα στο διπλό πυρήνα που λέγαμε πριν και εδώ είναι κάποια εξαρτήματα θα γυρίσω λίγο πίσω να σας δείξω τι εννοώ με αυτά τα εξαρτήματα όταν, αφαιρε... όταν αφαιρέσουμε αυτό το τύλιγμα εδώ κάτω δεν θα έχει πλέον τροφοδοσία 5V αυτό το ολοκληρωμένο αυτό το, το κάπλερ για να αποκαταστήσουμε την τροφοδοσία αυτού του από το κάπλερ θα προσθέσουμε αυτή την αντίσταση στα 13,8V αυτή την αντίσταση θα προσθέσουμε αυτή την αντίσταση στα 13,8V αυτή τη δίωδο Zener 5,1V και αυτό το πυκνοτή οπότε θα έχουμε πάλι 5V τροφοδοσία σε αυτό το σημείο αυτή η αντίσταση δίνω πως υπολογίζεται είναι η προηγούμενη που υπήρχε στα 12V επί κάποιον συντελεστή Τώρα, σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε σε μεγέθυνση το ποινίο που είναι τυλιγμένο πάνω σε δύο πυρήνες όπως σας προανέφερα Αν τηρήσετε αυτά που έχουμε πει όλα τα τροφοδοτικά στηρίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας απλώς τα κυκλώματα διαφέρουν λίγο Μπορείτε όμως με data sheet από κατασκευαστή τον chip να βρείτε ένα δρόμο και να ακολουθήσετε ώστε να φτάσετε στο στόχο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τώρα αν κάποιος από εσά έχει κάποιες απορίες ή θέλει οτιδήποτε να ρωτήσει μπορεί να αφήσει ένα σχόλιο από κάτω. Πολύ ευχαριστώ θα του απαντήσω. Γεια σας.